Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo patch de canción específica. Bueno, pues la canción que traigo aquí es Jesús de Gateway Church. Esta canción está en mi mayor a un tempo de 113. La tonalidad, pues es la tonalidad este, original de la canción. Entonces este es una, es una canción pues muy sencilla en cuanto a armonía. armonía pero en la producción, en el arreglo, pues la verdad está, este, está padrísimo, sobre todo los sintetizadores están padrísimos, muy buenos, y este, antes de entrar de lleno, eh, quiero aclarar algo, este, o cabe mencionar que estoy usando sonidos de main stage, no estoy usando plugins externos, así es que tú puedes adquirir con toda confianza este, este patch y puedes correrlo sin ningún problema. Otra de las cosas es que estoy usando la plantilla de Worship Keys. También lo tenemos disponible en tres variantes. Pueden checarlo en la, en la descripción. Eh, voy a dejar todo lo, toda la información y los enlaces para que puedan consultarlo. ¿vale? Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al patch. ¿okay? Bueno, el, eh, hay varios sonidos que, que, eh, que, que son muy este, peculiares o que resaltan mucho. Y uno de ellos son los, es el piano con plug, que es el que está haciendo como un, plan, un piano percusivo. Y en esta otra sección es donde tenemos los, los, la parte de los bass, eh, algunos pads y unos synths que, que, que ocupan dinámica. Este, en, toda la, en todo el patch estoy usando, usando chord triggers ¿okay? como verán para hacer esto con una sola nota pues es obvio que estamos usando chord triggers este, y también aquí en la, para la mano izquierda y en, la, en la parte central lo mismo eh, en algunos patches se prestan este, pues, en, eh, hacer las capas y usar todo el registro del piano pero en esta canción pues es un poquito complicado puesto que se usan basing, plugs, este, tenemos que armarlo de tal forma pues que quepan todos los sonidos o la mayoría de todos los sonidos de la canción, emularlos correctamente y, y después acomodarlos aquí en la en un controlador de 49 teclas, ¿no? Eh, yo estoy usando este Acción Pro de 49 teclas con el Nano Control para controlar los sonidos y la rueda de modulación, ¿ok? Entonces eh, es muy importante que ustedes hagan esta asignación de la rueda de modulación en su teclado físico y los controles de los faders y knobs de la, del Nano Control ya están asignados, así es que no, no hay ningún problema. Entonces les decía, este, los sonidos, eh, estoy usando Core Triggers y bueno, eh, suena así junto, este, el, junto con los plugs y el, los basing. Ok, aquí solamente quiero que pongan atención este, la, la escala o el, el patrón este, rítmico armónico. Eh, lleva este, está en mi, empezamos en la fa sostenido, do sostenido parece me y resolvemos en este si, pero este por el efecto que hace el, el S como strings y, y hace un fade, un, eh, un desvanecido, este asigné otro, este mismo acorde de si al, al do para poder asignar ese efecto este y queda como la colita y entramos al verso Ok, entonces el, el intro o el segundo intro porque empieza con la guitarra ta, 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 y luego entra toda la banda. Este, este, esta introducción que estuvimos haciendo y este mismo patrón se hace en el, en los, en el intro y en los coros. Entonces estamos haciendo el, el intro y el instrumental. caemos al verso y los versos los vamos a hacer con la sección de la mitad así de sencillo no sin tener que mover mucho ni nada ok de ahí vamos a ir al coro 
el mismo patrón que el instrumental. Ta, 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 ta. Hay un coro 2. En el coro 2 la, la, la única diferencia es que se agrega un sintetizador en loop. Que sería esto. Subimos la rueda de modulación y vean. Ok, entonces ese es el sintetizador que se agrega para el coro 2. Ajá, solamente con la rueda de modulación subimos al coro 2 y regresamos otra vez mientras caemos al verso otra vez. Nos da tiempo hacer este la, el movimiento de la rueda de modulación hacia atrás para otra vez comenzar las dinámicas. Ok, de ahí nos vamos a brincar hasta el puente. El puente estamos haciendo el mismo fraseo, insisto, del intro. Estamos haciendo en el coro, eh, estamos en el coro 2. Taca, 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 ta, 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 y caemos al puente. Lo que vamos a hacer en el puente es que nos vamos a olvidar de la rueda de modulación y caemos a esto como si fuera el verso. Pero rápidamente este fader que dice ARP lo vamos a subir. Este es el ARP del puente. El, la primera parte del puente o la primera vez del puente se escucha más ese sintetizador, ese, el, ese arpegiador y luego luego en la segunda parte, lo voy a hacer primera parte segunda parte vamos creciendo Aquí, perdón, aquí tendría que estar abajo la rueda de modulación. Y luego iríamos al coro. Entonces, si notamos los patrones son repetitivos, solamente ten, eh, tener mucho cuidado en el coro 2 y el puente. Prácticamente es lo que es la variante que tiene esta canción. Lo demás es, es, es familiarizarte con el patch. Eh, y si notan, casi yo no estoy tocando mucho el nano control, a excepción de estos dos faders, eh, que es para, este, para cuando caemos al puente. Ah, entonces, esta sección de la mitad lo vamos a usar para los versos y para el puente subiendo este fader. Una vez subiendo este fader, automáticamente el bajo, miren el bajo, el bajo se baja automáticamente también. O sea, no pueden, no pueden chocar eh, de, de tal forma que esté subiendo un fader nada más. Y e ir agregando la otra capa a la, cuando va creciendo. Ok, cualquier duda sobre cómo van, este, las, cómo van las dinámicas de la canción, pueden checar el otro video que subimos donde estoy usando el multitrack eh, y estoy tocando la canción de principio a fin. Ok, entonces solamente voy a pasar algo más. Eh, vamos a ir a los canales del puente, perdón, del piano, perdón. Eh, les recomiendo que abran el chord trigger. ¿Mm? Esos son los acordes de la canción. Entonces eh, les decía... Está el La, Fa sostenido, Lo sostenido menor y luego el Si. Y aquí, eh, si ven en pantalla, aquí en la... Tenemos luego un, un Do, pero el acorde que está sonando es Si. ¿va? Entonces de esta misma forma donde está el, la sección azul, donde tengo los pads y eso, que sería esta. Este... Es lo que les decía que tengo este ese, ese efectito de transición. Ahí escuchan bien el multitrack, este, para que vean cómo van los, los cómo entran los efectos. Este, a veces no se, no se distinguen así tan claramente, salvo que ya le pongas mucha atención, este, en este caso a la canción, a los detalles de, de, la, de, de, de cada del sonido, que, o de los sonidos bien dicho, este, es cuando ya empiezas a notar estas, este tipo de detallitos que les dan mucha, mucho color y vida a las, a las canciones. 
Ajá. Entonces está, ahí está el patch. Eh, echen ojo a los, a los core triggers, a los arpegiadores. Este, estamos usando varios canales y notan para este, poder este, sacar toda esta canción de Jesús. Les digo, parece una canción muy sencilla, pero la producción está muy fuerte. Eh, son unos genios los que pues, se encargan de, pues, de acomodar los sonidos que, que encajen en cada sección. Y bueno, es una canción padrísima. Y bueno, espero que les guste el patch. ¿okay? Este, repito, este, toda la información la dejamos en la caja de los comentarios. Si te gustó este video y si necesitas o, o quieres solicitar algún patch o deseas que saquemos algún tutorial, por favor déjamelo en la sección de los comentarios. Ayúdame compartiendo este video, este, dándole like y suscribiéndote. Y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Chao.